ఓకే స్టూడెంట్స్ చూడండి అమ్మా ఇప్పుడు వెర్నియర్ స్కేల్లో మనం ఇంకో ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం ద యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఓకే ఇది యాక్చువల్ లెంతే అండ్ సంథింగ్ ఏదో ఉంది ఏదో బిల్డింగ్ సంథింగ్ రోడ్డు ఏదో ఒకటి ఉంది దాని లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇచ్చాడు యాక్చువల్ లెంత్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై అంటే ఏంటి ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రిప్రజెంట్ చేశాడు దేంతో లైన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇది డ్రాయింగ్ లెంత్ అప్పుడప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు అని చెప్తున్నాను ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఐదు వందల మీటర్ల పొడవు ఉన్న లైన్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్తో రిప్రజెంట్ చేశాడు ఓకే సో నా ద రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ విల్ బి డ్రాయింగ్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ దిస్ ఈస్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ మీటర్స్ సో ఏం చేస్తున్నాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ దిస్ ఈస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సో ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ మల్టీప్లైడ్ బై హండ్రెడ్ అంటే సెంటీమీటర్స్లో మార్చుకోవాలి కాబట్టి మార్చేసాను దీన్ని ఎలాగే ఉంచేసి నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ స్కేల్ కావాలంటే మనకి ఏం కావాలమ్మా కన్స్ట్రక్ట్ వెన్యూ స్కేల్ టు రీడ్ అప్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటే ఇది మన మ్యాక్సిమం లెంత్ సో మ్యాక్సిమం లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఓకే సో లెంత్ ఆఫ్ స్కేల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ మల్టీప్లైడ్ బై మ్యాక్సిమం లెంత్ సో ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ మల్టీప్లైడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ మ్యాక్సిమం లెంత్ అంత సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కాబట్టి దాన్ని సెంటీమీటర్లో మారుస్తున్న మల్టీప్లైడ్ బై హండ్రెడ్ ఓకే సో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ జీరో 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 ఫైవ్ త్రీ త్రీ సిక్స్ టోటల్ ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ ఎల్ఓఎస్ సో టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ స్కేల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ సో మార్క్ ఆన్ ద స్కేల్ లెంత్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ మీటర్స్ చూపించాల్సింది ఎంత మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ మీటర్స్ ఓకే సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ మీటర్స్ అంటే ఏంటి హండ్రెడ్ మీటర్స్ టెన్ మీటర్స్ వన్ మీటర్ సో అంటే ఈ మూడుటిని మనం చూపించాలి అంటే మూడు మూడు రిలేషన్స్ చూపించాలి సో త్రీ రిలేషన్స్ కాబట్టి చూపించవచ్చు రెన్యూ స్కేల్లో ఫస్ట్ ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ లైన్ తీసుకుందాం ఓకే ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ లైన్ తీసుకున్నాక టు మెషర్ అప్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కాబట్టి దీన్ని సిక్స్ పార్ట్స్ చేస్తున్నా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇది ఫైవ్ నెక్స్ట్ సిక్స్ ఓకే సో ఈచ్ వన్ జీరో హండ్రెడ్ మీటర్స్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దిస్ విల్ బి ద సిక్స్త్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇదేంటి హండ్రెడ్ మీటర్స్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఏం కావాలి నాకు టెన్ మీటర్స్ కావాలి అంటే ఏం చేస్తా ఆటోమేటిక్గా దీన్ని టెన్ పార్ట్స్ చేస్తా ఓకే సో జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ దిస్ విల్ బి ద టెన్ సో ఇదేంటి టెన్ మీటర్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి సింగిల్ మీటర్స్ కావాలి సింగిల్ మీటర్స్ కావాలంటే దీన్ని నేను ఏం చేస్తాను యాజ్ యూజువల్ బ్యాక్వర్డ్ వర్నియర్ తీసుకుందాం బ్యాక్వర్డ్ వర్నియర్ అంటే వన్ సెంటీమీటర్ హైట్ లేకపోతాం లేపి పక్కకు వెళ్దాం సో ఈ లెంత్ ఎంత ఉండాలి మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండి ఈ లాస్ట్ పార్ట్ ఉంది కదమ్మా నైన్ టెన్ ఈ నైన్ టెన్ లెంత్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేసి అప్పుడు దీన్ని మూసేయాలి ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని టెన్ పార్ట్స్ చేయాలి
okay so 0 11 22 33 44 55 110 okay clear ardham ayindi kadamma so idi 100 meters idi 10 meters idi 1 meter okay నేను మామూలుగా రాసాను మీద బ్లాక్ లెటర్స్ లో దా క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో దాయాలి ఓకే సో అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం వి హావ్ టు ఇండికేట్ 549 మీటర్స్ 549 మీటర్స్ ని అగైన్ ఐ విల్ డివైడ్ ఇట్ ఇన్టు టు పార్ట్స్ వన్ ఇస్ 0.99 0.99 మీటర్స్ అండ్ నథింగ్ బట్ 99 మీటర్స్ ఓకే ప్లస్ నెక్స్ట్ అంటే అలా అంటే నేను దీని అదే ఐ మీన్ 99 మీటర్స్ గా నెక్స్ట్ ఆమ్ 99 పోతే ఇందులో ఎంత ఉంటుంది ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ప్లస్ నైంటీ నైన్ మీటర్స్గా నేను డివైడ్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ నాకు నైంటీ నైన్ మీటర్స్ అంటే ఎక్కడికి వస్తుందమ్మా జీరో దిస్ ఈజ్ ద నైంటీ నైన్ ఓకే నెక్స్ట్ మాది ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అంటే నాకు ఎక్కడికి వస్తుంది జీరో హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మరి ఫిఫ్టీ ఎలా వచ్చింది ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఉంటుంది zero to 5 take the distance of zero to 5 and indicate it here so this will be your b okay so length of ab is equals to nothing but 549 meters that's it ledo anta da mid open cheyachu ikkad nunchi ikkadiki oka line draw chesesi ఇండికేట్ చేసేయచ్చు దిస్ ఈజ్ యాజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ మీటర్స్ అని ఓకే దట్స్ ఇట్స్ ఓకే అర్థమైంది కదా దీని ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా పెట్టలేమమ్మా ఇలా లెంత్ వీ కింద మనం డివైడ్ చేసుకుంటేనే మనకు వీలు అవుతుంది లేదంటే వీలు పడదు అనమాట ఓకే క్లియర్ సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నా సార్ దీనికి మనం డైరెక్ట్ వేర్నియర్లో కూడా చేయలేమా ఓన్లీ బ్యాక్వర్డ్ వేర్నియర్ అయినా ఫార్వర్డ్ వేర్నియర్లో మనం సేమ్ ప్రాబ్లంనే ఫార్వర్డ్ వేర్నియర్లో చేయలేమా అని చాలా మందికి డౌట్ రావచ్చు ఫార్వర్డ్ వేర్నియర్లో కూడా మనం చేయొచ్చు అండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు బట్ మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ లాస్ట్ లో ఇలా నైన్ వస్తే ఏంటంటే ఎక్కువగా రెట్రోగ్రేడ్ వేర్నియర్ లోనే తీసుకుంటుంటాం ఓకే తీసుకుంటే ఏముంది ఇది జీరో పాయింట్ నైన్ మీటర్స్ తీసుకొని ఓకే నెక్స్ట్ ఐ మీన్ నైన్ మీటర్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫార్టీ మీటర్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే లేదంటారా ఇంకా ఏం చేయొచ్చు దీన్ని అంటే నైన్ లో డివిజిబుల్ అయ్యేలాగా ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు మనం ఓకే ఏదో ఫార్టీ ఫైవ్ తీసుకోవచ్చు ఓకే లేదంటే ఇంకోటి ఏదన్నా అంటే ఇక్కడ లాస్ట్లో జీరో వచ్చేలాగా మనం ఏమైనా చేయొచ్చు ఇది డైరెక్ట్ వేర్నియర్ స్కేల్కి డైరెక్ట్ స్కేల్కి అయితే ఓకే అలా తీసుకుంటే సరిపోతుంది బట్ రెట్రోగ్రేడ్గా ఇది ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్లో నైన్ ఉంటే మ్యాక్సిమం రెట్రోగ్రేడ్ తీసుకుంటాం ఫోర్ ఫైవ్ ఇట్లా ఏమన్నా ఉంటే కనుక ఫోర్ కానివ్వండి ఫైవ్ కానివ్వండి సిక్స్ కానివ్వండి ఇలా ఉంటే ఏంటంటే డైరెక్ట్ వేర్నియర్ తీసేసుకోండి ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ 27 సెవెన్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ వేర్నియర్ స్కేల్లో వెళ్ళిపోతాయి అండ్ రిమైనింగ్ వాటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అందుకని ఓకే అర్థమైంది కదమ్మా సో ప్లీజ్ నోట్ ఇన్ డౌన్ సో ఈ ప్రాబ్లం చూడండి అమ్మా ది యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై లైన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ సో డ్రాయింగ్ లెంత్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ యాక్చువల్ లెంత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సో రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది 15 సెంటీమీటర్స్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఓకే క్లియర్ సో అయినా ఇందాక మనం చేసాం ఇందాక మనం చేసిన దాని ప్రకారంగా మనకి లెంత్ ఆఫ్ స్కేల్ వచ్చేసింది ఓకే సో ఓకే ఎనీవే ఈ సెంటీమీ ఇది హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ సో లెంత్ ఆఫ్ స్కేల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ మల్టీప్లైడ్ బై టు రీడ్ అప్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కాబట్టి సిక్స్ హండ్రెడ్ మల్టీప్లైడ్ బై హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ ఐదు మూడు ఆరు మూడు పద్దెనిమిది ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ స్కేల్ మార్క్ ద స్కేల్ లెంత్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ మీటర్స్ మనం లెంత్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ మీటర్స్ అంటే హండ్రెడ్ మీటర్స్ టెన్ మీటర్స్ వన్ మీటర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ మీటర్స్ అంటే అంతే కదా ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీ మీటర్ ఇది ఫార్టీ ఎయిత్ మీటర్ ఇది నైన్త్ మీటర్ సో మనం ఏమి ఇండికేట్ చేయాలి హండ్రెడ్ మీటర్ని ఇండికేట్ చేయాలి టెన్ మీటర్స్ని ఇండికేట్ చేయాలి వన్ మీటర్ని ఇండికేట్ చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు వీటిని ఇండికేట్ చేసి ఎలా డ్రా చేయాలో ఏంటో మనం చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ లైన్ అయితే తీసుకుందాం సో ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి అప్ టు ట్వంటీ టూ ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ లైన్ ఓకే అండ్ దీన్ని 
ప్లెయిన్ స్కేల్ కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ సెంటీమీటర్తో క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ కూడా వన్ సెంటీమీటర్తో క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలి సిక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలి ఎందుకంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కదా అందుకని సిక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎయిట్ ఇన్ సిక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అంటే త్రీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ దగ్గర మనం పెట్టేసుకోవచ్చు సో ఓకే సో దిస్ ఈస్ దీన్ని క్లోజ్ చేసేద్దాం ఓకే so this is g zero 100 200 300 400 500 ఇది 600 అన్నమాట దని మనం ఇండికేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇవి 100s వచ్చని కదా నెక్స్ట్ మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెన్స్ కావాలి కాబట్టి 10 పార్ట్స్ చేయాలి 10 పార్ట్స్ అంటే ఇది చాలా సింపుల్ 33 సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి 10 పార్ట్స్ అంటే 33 mm దగ్గర ఒక పార్ట్ పెట్టుకుంటూ వస్తే చాలు మనసు అయిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు వీటిని మనం ఓకే సో ఇది జీరో ఇది టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఇది ఫిఫ్టీ ఓకే ఇది హండ్రెడ్ ఓకే సో మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెన్స్లో కూడా వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వన్ మీటర్స్లో కావాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వన్ మీటర్లో కావాలి నేను ఏం చేయాలి ఒక త్రీ మీటర్స్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసేసి ఓకే నెక్స్ట్ దీన్ని ఏం చేయాలి ఒక వన్ సెంటీమీటర్తో క్లోజ్ చేసేయాలి అంటే ఏం లేదమ్మా ఒక పార్ట్ ఈ నైంటీ అండ్ హండ్రెడ్ పార్ట్ ఉంది కదా ఈ పార్ట్ని ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేస్తాం రెట్రో గ్రేడ్ వన్ ఇయర్లో ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలి ఈ స్పేస్ని టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలి ఓకే
ओके सो इन पार्टी ने मैं डैरक्ट कल चूँ पार्टस दार्टस टेन कदा टेन दाटे ओके ओके सो इपड़ेमें जीरो लैवन ट्वेलव ई मीन लैवन ट्वेंटी टू थर्टी थ्री फारटी फोर फिफ्टी फाइव अंड वन टेन सो वे कदा ओके सो इन मैं इंडकेटे इपड़ी मन की मीटर्स हड्रेड मीटर्स टेन मीटर्स मीटर्स ओके अं रिप्रजेट फैक्टर वे मे बी थ्री इश टू थौज समथिंग अला वे इंदा चूसा कदा अभी थ्री थ्री इश टू टू थे ओके सो इन मन मन इंडकेटे फाइव हड्रेड अंड फारी नई फाइव हंड्रेड अंड फारी नई इंडकेट चेयर का फाइव हंड्रेड अंड फारी नई पाइंट नई नई प्लस फोर पाइंट फाइव का डिवेड ओके सो फोर पाइंट फाइव अंड पाइंट नई नई पाइंट नई नई अंटे एक्टा इट्स वेरी सिंपल इधर पाइंट नई नई इधर पाइंट फाइव फाइव का बट इधर पाइंट नई नई ओके सो नैक्स्ट फोर पाइंट फाइव कावाली ओके अटे ई मीन पाइंट नई नई अंटे इंदा अब प्रीविय दलवाटे ऐक्चुअल नई नईन मीटर्स प्लस फोर फिफ्टी मीटर्स सो नई नईन मीटर्स इक इंडकेटा इकडेम फोर फिफ्टी मीटर्स का इक फोर हंड्रेड ना फिफ्टी मीटर्स ले कदा सो ई फिफ्टी दी ओके दीको फोर फिफ्टी इंडकेट ओके सो इन बी इकड नीचे को लाइन ड्रा चाहिए ओके सो दिश हड्रेड अ फारटी नईन मीटर्स अब प्रॉब्लम अन्ट ओके इला चेयर मैं 